ஃப்ரீலி சர்ச் பண்ணுற ப்ராப்ளம் எக்ஸகனல் ப்ரமிட் ஓகேவா எக்ஸகனல் ப்ரமிட் இருக்கு ஸோ ஹேவிங் எ பேஸ் டயமீட்டர் தேர்ட்டி எம்எம் சைட் எயிட்டி எம்எம் ஸோ பேஸ் டயமீட்டர் ஐ மீன் பேஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி எம்எம் சைட் ஸோ இப்போ இது வந்து பேஸ் ஆஃப் சைட் இது ஒன்று ஒன்றும் தேர்ட்டி எம்எம் இருக்கு போகுது ஓகேவா அதோடைய ஹைட் ஓகேவா ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஹைட் இதோட ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி எம்எம் இஸ் ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் ஸோ இப்போ இந்த வேர்ட் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதை வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போட போறோம் இஸ் ஃப்ரீலி சஸ்பெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் த கார்னர் ஸோ கார்னர் இருந்து இது ஃப்ரீலி சஸ்பெண்ட் ஆக போகுது ஆஃப் த பேஸ் ட்ரா த ப்ரொஜெக்ஷன் வென் த ஆக்சிஸ் இஸ் பேரல் டூ அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃப்ரம் த விபி விபி ல இருந்து அதோட ஆக்சிஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் பேரல் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிலிசன் இதுல இருந்து ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் எதை வச்சுனா கார்னரை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃப்ரீலி சஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பெண் எக்ஸகன் எக்ஸகனல் ப்ரமிட் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே பாருங்க இதை இப்படி இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா இப்படி இருக்கிறத ஓகே அப்படி பெண்டகன் அப்படி எஜ்ஜை பொறுத்து வச்சோம் அப்படின்னா இதை நான் இங்கே பிடிச்சிட்டு இதை ஃப்ரீலி சஸ்பெண்ட் பண்ணால் இந்த எஜ்ஜி மேலே வந்துடும் ஓகேவா ஆனால் நான் இப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி வைக்கக்கூடாது எனக்கு என்ன வரணும்னா ப்ராப்ளத்துல கார்னர் தான் வரணும்னு ப்ராப்ளத்தை சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க கார்னர் தான் வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸகன் நான் இப்படி வச்சேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸகன் இப்படி இருந்ததுன்னா என்ன ரொட்டேட் பண்ணா இந்த கார்னர் மேல வந்துடும் ஸோ இப்போ இது ஃப்ரீயா ஃப்ரீயா இந்த கார்னரை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அப்ப என்னோட எக்ஸகனை நான் இப்படி தான் வரையணும் கார்னரை பொறுத்து தான் வரையணும் எஜ்ஜை பொறுத்து வரையக்கூடாது ஐ மீன் இப்படி வரையறது தப்பு ஏன்னா இதை ரொட்டேட் பண்ணா என்ன வரும் இந்த எஜ்ஜு தான் வரும் இந்த மாதிரி கார்னரை பொறுத்து வரையறது தான் கரெக்ட் ஸோ இப்போ கார்னரை பொறுத்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸகன் வரைஞ்சிக்கலாம் அதுல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டு த விபின்னு இருக்கு அப்போ அது எனக்கு ஹச்பியில தெரியும் ஓகேவா முன்னாடி விபிக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஹச்பியில தெரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு எக்ஸகன் வரைஞ்சிக்கலாம் எக்ஸகன் வரையறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா எக்ஸகன் வரையற மெத்தட் என்ன அப்படின்னா சர்க்கிள் போட்டு வரையறது தான் ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம் சர்க்கிள் போட்டு எக்ஸகன் வரைஞ்சிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு ஹரிசாண்ட் லைன் போட்டுக்கிறேன் ஹரிசாண்ட் லைன் போட்டுட்டு இதுல இருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டி ஏன்னா ஒரு சைடோட டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி கொடுத்துருக்கு ஸோ அதுல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி மார்க் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி மார்க் பண்ணிட்டு இதை டிஸ்டன்ஸா வச்சுட்டு இது டிஸ்டன்ஸா வச்சுட்டு இதுக்கு மிடில் ஒரு ஆர்க் இதுக்கு ஆர்ஜின் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு ஆர்க் கிடைக்கும் ரெண்டு ஆர்க் கிடைச்சிச்சா ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம நான் ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்போ இது சிக்ஸா பிரிக்கணும் ஏன்னா சிக்ஸ் சைஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படியே அதே ரேடியஸ் வச்சு இங்கே ஆர்க் கட் பண்ணிட்டே வரலாம் சேம் அதே என்ன ரேடியஸ் இருக்கோ சர்க்கிளோட ரேடியஸ் அதை வச்சுட்டு இங்க ஆர் கட் பண்ணே வந்தா எனக்கு இது சிக்ஸா பிரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஸ்கேல் வச்சு இதை ஜாயின் பண்ணால் எனக்கு ஈஸியாக எக்ஸகன் கிடைச்சிடும் இது சிக்ஸ் ஆயிடுச்சோம் ஸோ இப்போ இது எங்கே ஜாயின் பண்ணிடலாம் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த டாப் வியூ எக்ஸகனுடைய டாப் வியூ தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நேம் வச்சிடலாம் இது ஏ வைக்கிறேன் இது பி வைக்கிறேன் இது சி இது டி இது இ இது எஃப் இது நடுவில் இருக்கிறது ஓ இது எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரண்ட் வியூ வரையலாம் பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃப்ரம் த விபின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ எழுதி எவ்வளோ ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எடுக்கணும் ஏன்னா ஆக்சிஸ்ல பேரலாக இருக்கும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எடுத்துட்டு தான் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்ஒய் லைனே போடணும் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எடுத்துட்டு இப்போ நான் போட போற லைன் தான் என்ன லைன் எக்ஸ்ஒய் லைன் ஓகே இது என்னுடைய எக்ஸ்ஒய் லைனா இருக்கும் ஓகேவா இப்போ எக்ஸ்ஒய் லைன் போட்டாச்சு ஸோ எக்ஸ்ஒய் லைன் போட்டதுக்கு அப்புறம் இதோட டைமென்ஷன் மார்க் பண்ணிடுறேன் இதுல இருந்து இதோட டி
45 distance வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு mark 30 okay so that's why I am marking it this is 30 okay so if you mark it, you can mark it altitude is not a problem if you mark it, you can mark it altitude is not a problem so that's why I am marking it altitude is not a problem this is 80 so line, chin line, line, chin line, line, chin line so if you mark it, you can mark it in dimension 80 so if you mark it Eighty रुपए। ठीक है। सही जाने के लिए सिंस एटी। ठीक है? एटी मार्क पन्ने अच्छी। इधर कपड़े ना पन्ना अपनी ना। इंदर पाइंट अलग थियो। इंदर जनरेटर सालाची जाइन पन्ना। तो फिर इधर ले रहे हैं इंदर जाइन पन्ना। it will be like this okay so what is the generator it is joined by law like this and then it is joined by law it is like this okay so it is in the joint by law the generator okay so if you die today front view are going to be in joint by law is that a front view are okay the top view the front view are going to be near much link in the part the in the off like in the area so if you get the path in the off like in the area in the off like the area the other night in the middle of the year dash vp like the knowledge is the b dash in the other gray f dash in the area so for the bracket lay f dash c theory of c dash e dash the area this so bracket lay e dash and i the opposite like the f dash theory so for this o dash origin and the little origin the pro freely suspend but no freely suspend but no that is in the yellow irko other due to be four pony and the primary so for 80 इडियोर भाई फोर पोटनो उंगली कल कर गयो ट्वेंटी कर गयो ओके बा सो पापा दा इंदर ट्वेंटी लेदा इधर ना ना पन्ना पड़ा इंदर कार ना पड़ती तो फ्रीया बड़ी सस्पेंड पन्ना पड़ा इंदर फ्रीया बड़ी सस्पेंड पन्ना पड़ा सो पे ना पन्ना इंगेर इंदर ट्वेंटी एट तकला सो ट्वेंटी एट ता इंगेर इंदर हाइट ना पन्ना ट्वेंटी so for the triangle form is easier to form and then we will form the triangle form and then we will form the triangle form so now we will form the F to the F to the center of gravity the center of gravity is tilted now we will form the vertical line we will choose a vertical line we will choose a point now we will form the point D 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 so we will form the point D 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 क्यों आंदर डी इंग्रेड पॉइंट है मैं आलोचना सो पंद्रह डी इंग्रेड पॉइंट मैं आलोचना है रिकीलर के इंद्र पॉइंट डी मिडिल पॉइंट डी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर का सो फर्स्ट नांगे चूज पंद्रह पॉइंट है नवार गुनों बढ़ी ना डी आर को सो पंगे ना पढ़े रहा डी वन डैश नो चला याना इधर डी � I mean in a look at the deal in the distance is your distance in here so people in the mark on on an hour ago and a case CG got to just open the distance I know about C G are going to see the cards in the point here they're not on law D or a point in here again the D dash here so for D there is in the middle point going to be long middle point going to be not D there is in the middle point or a distance here the middle point or a distance here the day middle point or a distance here the day इन द सीजी लव स्टे सीजी पॉइंट एंड कर्चिस आधार लव स्टे इंगे ना पढ़ना सरे डी लेन देता है डी लव स्टे इन द तलो वाले आर कर पढ़ना सो अब सीजी लेन देता डिस्टेंस कर दूँगी ना सो अब सीजी लेन देता डिस्टेंस से रहते टे ना पढ़ना सो अब इधर ही आगे सीजी लेन द मिड पॉइंट आव स्टे इन द तलो आर कर दूँगा इधर इंगे सीजी वाला वालों इधर लेने दे इधर इंगे तो अपन तो ट्रायंगल है इंगे फॉर्म बनी आज्चे इधर कपन इधर नडो लड़के डायरेक्शन लेने आधे इंगे क्या वाला दुरन तेरी आते अन्ना लेना पड़ेगा आधा बढ़िया एक्सटेंड पड़ेगा क्यों चिन्नलेन ये आधे आक्सिस लेन अन्ना लेन चिन्नलेन लेन चिन्नलेन सो पे ये वाला दिन तेरी आते ना हम एक्सटेंड बनले इन द लेन ये ना क्या वाला दुरन तेरी आते अन्ना ना पड़ेगा इधी यू भी एक्सटेंड बनेगा क्यों ये भी एक्सटेंड बनेगा सो ये पे द डिस्टेंस का ना कंट्रोल किन्हें ना पढ़ना इधर इन द आल्टीट्यूड हाइट है सो पे इधर इन द आल्टीट्यूड हाइट है इंगे इन्हें मेशर पनी क्ला वो लेन द डिस्टेंस मेशर पन्ना इन द इधर आर जिन्हें अस्तित्व इंगे और आर करते ना इन्हें किन्हें कर चलो वो इन्हें कर चलो ओके 
எனக்கு ஏவோட டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிடும் ஓகேவா இப்போ ஏ கிடச்சிருச்சு ஏக்கு அப்புறம் பி எஃப் கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் இதுல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தா எனக்கு பிஎஃப் கிடைச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ டி லேருந்து பிஎஃப்ஓட டிஸ்டன்ஸை மார்க் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அடுத்த டிலேருந்து சியோட டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் டிலேருந்து சியோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு டிலேருந்து சியோட டிஸ்டன்ஸை மார்க் பண்ணிடலாம் சியோட டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிடும் இப்போ எல்லா பாயிண்ட்டும் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு எல்லா பாயிண்ட்டும் மார்க் பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட்டு ஏ ஒன் டேஷா இருக்கும் ஏ ஒன் டேஷ் இது பி ஒன் டேஷ் பிராக்கெட்ல எஃப் ஒன் டேஷா இருக்கும் இது சி ஒன் டேஷ் பிராக்கெட்ல இ ஒன் டேஷா இருக்கும் ஸோ டி சிஇ பி எஃப் ஸோ அங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ அதனால இந்த ப்ரமிட் என்ன பண்ணிடலாம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இங்க எனக்கு ஆர்ஜினுடைய வேலையும் தெரிஞ்சிச்சு இது ஓ ஒன் டேஷ் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம் இங்க மார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ இது இங்க இது இங்க மார்க் பண்றேன் அடுத்து இது இந்த ப்ரமிட இங்க ஜாயின் பண்றேன் டில இருந்து ஆர்ஜினுக்கு ஜாயின் பண்றேன் இப்போ இப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆர்ஜின் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இப்போ இருக்கிற பெர்மிட் இப்படி இருக்கிற பெர்மிட கார்னரை பொறுத்து இப்படி டில் பண்ணிட்டேன் இப்படி டில் பண்ணால் இங்கேருந்து பார்த்தா என்ன தெரியுன்றதை நான் இப்போ வரையணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் அது அதுக்கு நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறேன் அந்த அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழே டாப் வியூவில் ஸோ இப்போ ஆர்ஜின்லேருந்து பார்த்தா ஆர்ஜின் இங்கே இருக்குது என்ன பண்ணிடலாம் இந்த லைனை கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த லைன் டியோட லைனை கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதை கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் இது இங்கே இருக்கும் அடுத்து சியோட லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து பிஎஃப்ஓட லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஏவோட லைனும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹரிசாண்ட் லைன்ஸும் வரைஞ்சிக்கலாம் ஆர்ஜின்லேருந்து எடுத்துன்னு வந்தால் ஆர்ஜின் இங்கே மீட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பிசிலேருந்து எடுத்துட்டு வந்தால் பிசி இங்கே மீட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது டிலேருந்து எடுத்துட்டு வந்தால் சாரி ஏலேருந்து எடுத்துட்டு வந்தால் ஏ இங்கே மீட் ஆகும் அடுத்தது பிஎஃப்லேருந்து எடுத்துட்டு வந்தால் பிஎஃப் ஐ ஐ மீன் இஎஃப் இஎஃப் இங்கே மீட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதெல்லாத்துக்கு நேம் வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஓ ஒன்னா இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து வந்தால் பி சி இருக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து வந்தால் இது சியா இருக்கும் ஸோ இப்போ சி ஒன்னு இதுலேருந்து வந்தால் இது பி ஒன்னா இருக்கும் இங்கேருந்து வந்தால் இது இ ஒன்னா இருக்கும் இங்கேருந்து வந்தால் இது எஃப் ஒன்னா இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் இதை ஜாயின் பண்ணால் முடிஞ்சிடுச்சு எது எது தெரியும் எது எது தெரியாதுன்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃப்ரீலி சஸ்பெண்ட் பொறுத்து இதை நான் அப்படி டில் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஹெக்ஸகன் ஃபுல்லாக எனக்கு தெரியும் ஓகேவா இந்த ஹெக்ஸகன் ஃபுல்லாக எனக்கு தெரியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அந்த ஹெக்ஸகன் எல்லாத்தையும் ஏபிசிடி ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணலாம் டார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து ஸ்கேல் எடுத்து கே ஸோ இது வந்து டி பாயிண்ட் டி ஒன் ஸோ இப்போ ஏலேருந்து பி ஓகேவா ஏலேருந்து பி சாரி ஸோ இது டி ஒன் இது ஏ ஒன் ஓகேவா ஏலேருந்து ஏலேருந்து பி பிலேருந்து சி சிலேருந்து டி டிலேருந்து இ இலேருந்து எஃப் எஃப்லேருந்து அகைன் ஏ ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் டார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே இருந்து பிரமிடுக்கு என்னென்ன ஜாயின் பண்ணுறதை டார்க் பண்ணலாம் அது எது எது தெரியுன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதை திருப்பிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் தான் என்னுடைய என்ன பாயிண்ட்டாக இருக்குது டி பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் தான் என்னுடைய டி பாயிண்ட்டாக இருக்குது இப்போ இந்த டிலேருந்து பாருங்கள் ஆர்ஜின் தெரியும் டிலேருந்து இந்த ஆர்ஜின் லைன் எனக்கு தெரியும் டிலேருந்து இந்த ஆர்ஜின் லைன் தெரியும் டிக்கு அப்புறம் உள்ள லெட்ரு இ ஓகேவா டிக்கு அப்புறம் உள்ள லெட்ரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டினா டிக்கு அப்புறம் உள்ளது இயா இருக்குது ஸோ இப்போ இலேருந்து ஆர்ஜினும் பாருங்கள் தெரியுது சி இந்த இதுக்கு முன்னாடி உள்ள லெட்ரு சி சிலேருந்து ஆர்ஜின் எனக்கு தெரியுது ஸோ இப்போ அந்த மூணு என்ன பண்ணிடலாம் அப்படியே டார்க் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இப்படி தான் திட்டா இருக்கு ஸோ இதுலேருந்து இந்த பாயிண்ட் தெரியும் இந்த பாயிண்ட் தெரியும் இந்த பாயிண்ட் தெரியும் அது மூணுத்தையும் டார்க் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் டிலேருந்து ஆர்ஜின் எனக்கு தெரியும் டார்க் பண்ணிட்டேன் சிலேருந்து ஆர்ஜின் எனக்கு தெரியும் டார்க் பண்ணிட்டேன் இலேருந்து ஆர்ஜின் எனக்கு தெரியும் டார்க் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது எப்படி இருந்ததுன்னா இந்த போர்ஷன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் இந்த போர்ஷன் தெரியும் இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் தெரியும் இப்போ தெரியாதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரர் இந்த காரர் எனக்கு தெரியாது ஓகேவா இந்த காரணம் தெரியாது இந்த காரரும் தெரியாது இந்த காரணம் தெரியாது ஏன்னா இந்த மூணு சைடும் இங்க மேல தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த மூணு சைடும் தெரியாது ஸோ அப்போ
F in the RG, in the dash lapon. So, if the, the answer is R in the side project, in the side. so R in the side project, in the side project, in the project. Okay, this is the answer. Thank you for watching.